ഫ്രാൻസി ബോട്ടനക്ക് ഫ്രോക്ക് കട്ടിങ് എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് ഇടണത് സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം യോഗ പാട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് ഫ്രോക്കിൻ്റെ യോഗ പാട്ട് അതിന് നമുക്ക് പൈപ്പിങ്ങ് പൈപ്പിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രോസ് പീസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഇഞ്ചോളം വിട്ടുള്ള ക്രോസ് പീസാണ് ഞാൻ എടുക്കണത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് പീസ് എല്ലാം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതേപോലെ ചെയ്യുക ഇതേപോലെ വച്ചിട്ട് നടുക്കി കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ എല്ലാ പീസും ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഈ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൈപ്പിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക പൈപ്പിങ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പൈപ്പിങ് ചെയ്യണത് ഈ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം ഈ ത്രെഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൂട്ടർ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ആ ഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ നെക്കിൻ്റെ ആ പീസ് വച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല സൈഡിൽ നിന്നാണ് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫ്രോക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഈ പൈപ്പിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് റൈറ്റ് സൈഡാണിത് അതേപോലെ ബാക്ക് സൈഡും ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ പൈപ്പിങ് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെച്ച് കൊടുക്കുക പൈപ്പിങ് ചെറുതായിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അധികം സ്പീഡിൽ അടിക്കരുത് നെക്കിൻ്റെ കറുവൊക്കെ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലോ ആക്കി നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ പൈപ്പിൻ്റെ ത്രെഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൂടി തന്നെ അടിക്കാൻ വേണം ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് ഞാൻ അടിക്കുന്നത് ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇനി ആ പൈപ്പിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പിങ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ബാക്ക് സൈഡും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്ക് സൈഡ് ഞാനിതിൽ ഡ്രോപ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ അടിച്ചേക്കണത് കട്ട് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം മൂലയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ സൂചി ഒന്ന് കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് ഫൂട്ടർ ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് അടിക്കണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അടിക്കണം നല്ല അങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പൈപ്പിങ് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലോ ആക്കി അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി സ്ലോ ആക്കി ചെയ്യണത് സ്റ്റിച്ചിങ്
സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വരും ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് റോങ് സൈഡിലേക്ക് അത് ആക്കണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിയായിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൻ്റെ ലൈനിങ് ലൈനിങ് വെച്ച് നമുക്ക് അടിക്കണം ലൈനിങ് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ളിലാണ് പോയേക്കണത് ലൈനിങ്ങും ലൈനിങ്ങിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ലൈറ്റ് സൈഡും ഉള്ളിലാണ് വന്നേക്കണത് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലൊരു നോച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഒരേപോലെ വരണം ഒരേപോലെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നെക്കിൻ്റെ ആ പോർഷൻ നമുക്ക് പൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് പിൻ ചെയ്തിട്ട് അടിച്ച് അടിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും മാറിപ്പോയൊന്നുമില്ല പിൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നേരത്തെ അടിച്ച പോലെ തന്നെ സ്ലോ ആക്കി നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഡ്രോബ്സിൻ്റെ സൈഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂചി ഒന്ന് കുത്തി താഴ്ത്തിയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണം പൂട്ടർ ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ വരാനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാം അടിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വരും ഇനി നമുക്ക് ആക്കി നെ നെക്കിൻ്റെ ആ പാട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം നെക്ക് അവിടെ ഒന്നൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് അടിക്കാം ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ സീംസ് ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കോളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയൊന്നുമില്ല ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കോളും അപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും ആ വളവ് വരണോടത്തൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെറിയൊരു നോച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വളഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറിച്ചിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇതായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ട് ഒക്കെ അത്രയും കൊണ്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചുമ്പോൾ കൊള്ളരുത് സ്റ്റിച്ചുമ്പോൾ കൊള്ളാതെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോളിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണം ലൈനിങ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണം ലൈനിങ് എല്ലാം മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും ലൈനിങ് കൂടിയും ജോയിൻ ചെയ്യണം നെക്ക് നെക്കിൻ്റെ മോളിൽ കൂടെ അടിച്ചിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആം ഹോൾഡ് അവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി താഴേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈനിങ്ങും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും കൂടി ബാക്ക് പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ സിമ്പിളുള്ള അത് ശരിയാക്കണം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്രോസ് പീസാണ് എടുത്തേക്കണത് ഒന്ന് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മൂലക്കൊക്കെ ഒന്ന് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ആക്കാൻ 
ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അടിക്കണം ആ ഷേപ്പ് കറുവ് ഷേപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം സ്ലോ ആക്കി നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ല ആ ഊ സിമ്പിളൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ ആ ഡ്രസ്സിന് നല്ല ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ ിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ സൂചി ഒന്ന് കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് ഫൂട്ടർ പൊക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് അടിക്കണം ലൗ ഷേപ്പിൽ കിട്ടാനാണ് സ്ലോ ആക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ വലിച്ച് പിടിച്ച് അടിക്കരുത് ഒരു അയിന് അയച്ച മാതിരി കൊടുക്കണം ഇനി ആ മൂലൊക്കെ ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സെൻറ്ററിൽ ഷേപ്പ് വരണോടുത്ത് ലൗ സിമ്പിൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരണോടുത്തൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ചും ഒക്കെ കൊള്ളാതെ വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അടിച്ചേക്കണ സ്റ്റിച്ചും ഒക്കെ കൊള്ളരുത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് അടിക്കുക മറിച്ചടിക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ അപ്പൊ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കോളും അതിന് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് അടിക്കണ സ്റ്റിച്ച് വരണ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ അടിക്കണം അതേപോലെ ഷേപ്പിൽ വരണം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഒന്ന് തേച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഇതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണത് അന്ന് തേച്ച് ക
ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം താഴേക്കും ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഫാബ്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയൊന്നുമില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ഷേപ്പിൽ എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇനി നെക്ക് നെക്ക് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ച് അടിക്കണം ബാക്കിലെ നെക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ നെക്കാണത് ബാക്കിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് അടിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നെക്ക് മറിച്ചിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി ഷോൾഡർ ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡ് ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണേ പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിക്കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക പൈപ്പിംഗ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോങ് സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിക്കുക ഫ്രണ്ടിലെ നെക്കാണ് കാണിക്കണത് ഒന്ന് നെക്ക് അടിക്കുക ഇവിടെ വെട്ടി വെച്ചേക്കണത് സ്ലീവ് ഡബിൾ സ്ലീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ രണ്ട് സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കാൻ നേരത്തെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ചേഞ്ച് മാറി പോകും അത് കാരണം ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ യോഗ് പീസിലെ യോഗ് പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ലീവ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം സെൻറ്റർ പാർട്ട് എടുക്കുക ഷോൾഡറിൻ്റെയും സ്ലീവിൻ്റെയും സെൻറ്റർ പാർട്ട് നോക്കി നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെൻറ്റർ പാർട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടും ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്ലീവ് അപ്പോൾ ഏറ്റക്കുറച്ചിലൊന്നും വരയൊന്നുമില്ല രണ്ട് സൈഡും സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് സൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക സ്ലീവിൻ്റെ അതുപോലെ രണ്ട് സ്ലീവും പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്ലീവും യോഗ പാട്ട് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
ഓക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗോൾഡന്റെ നെറ്റ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് രണ്ട് ഫോൾഡാക്കി മടിക്കുകയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കിൽ വള്ളി വര വള്ളിയാണത് ഇവിടെ ബാക്ക് വള്ളിയായിട്ട് ഞാൻ ഗോൾഡന്റെ നെറ്റ് ലൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഇതേപോലെ വച്ച് കൊടുക്ക നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വരണം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സൈഡാണ് നമുക്ക് അടിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്കേർട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഞാൻ അടിക്കുന്നത് ഇവിടെ അത് എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് സ്കേർട്ടിൻ്റെ അടിക്കുക സ്കേർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ബാക്കിലെയും ഫ്രണ്ടിലെയും പീസ് വേറെ വേറെ ആയിട്ടാണ് അത് നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് വിട്ട് വരുന്നതാണ് ലെങ്ത്ത് സോറി ലെങ്ത്ത് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഈ കാണിക്കണ പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ഫ്ലീറ്റ് ഇട്ട് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യണത് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്ലീറ്റ് ഇട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്ലീറ്റ് ഇട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇനി രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലൈനിങ് ജോയിൻ ചെയ്യണം ലൈനിങ് ജോയിൻ ചെയ്യണതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അധികം ഫ്ലീറ്റ് ലൈനിങ്ങിന് വേണമെന്നില്ല ഇത്രയും ഫ്ലീറ്റ് എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്ലീറ്റും വേണോ താനും ഇങ്ങനെ ചെറു ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്ലീറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഈ ഓക്ക് പീസായിട്ട് നമുക്ക് സ്കേർട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എൻ്റെ ചെയ്യുക നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ യോക്ക് പാട്ടും സ്കേർട്ട് പാട്ടും സ്റ്റിച്ച് ഒരുമിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് അടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കിട്ടും ഇനി ഒരു സൈഡും കൂടി നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഉള്ളിലത്തെ ആ കെട്ട് വരുന്നത് ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളിലത്തെ ഗോൾഡൻ കളർ വള്ളി വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് വേണം പുറത്തേക്കാക്കി ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് അടിക്കാനായിട്ട് ഫ്രോക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസിൻ നെക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ പാട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ കളർ ചെറിയ മുത്തുകൾ വച്ച് വച്ചാണ് ചെയ്യണത് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഹുക്ക് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴുത്ത് കയറി ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഹുക്കാണ് പിടിപ്പിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പശ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഹോൾ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ബീഡ്സ് മുത്താണത് നെക്കിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനിവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ യോക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാട്ട് ഫ്രണ്ട് പാട്ടിലും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടും മുത്ത് നല്ല വയ്ക്കുക ഒരു കളർഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ബോഡി പാർട്ടിൽ ബോഡി പാർട്ടിൽ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ മുത്തുകൾ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പോൾ ട്രാൻസി ബോട്ടിനേക്ക് ഫ്രോക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ